నమస్తే అండి జ్యోతక వంటలకి స్వాగతం ఈరోజు మనము ఇంట్లోనే వెన్న పూసిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం బా ఈ వెన్న పూస అంటే నాకు నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతాయండి చిన్నప్పుడు మాత్రం నేను చాలా విపరీతంగా తిన్నాను అనమాట నానైతే ఎప్పుడు తీసుకొస్తూ ఉండేవాడు విపరీతంగా తిన్నాను నాకు వెన్న పూస అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఈ వెన్న పూసిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం పదండి చిక్కటి పాలను తీసి మరిగించి మనం చల్లార్చి ఫ్రిజ్లో పెట్టేసుకుని తీసుకున్నామంటే చిక్కటి మీగడ వచ్చేస్తుందండి మనకి ఇలా తిగ్గా వస్తుంది లేదు అంటే పెరుగు తోడు పెట్టుకొని పెరుగుపైన మీగడైనా తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఫ్రిజ్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టాలి ఫ్రిజ్లో పెడితేనే ఇలా చిక్కగా మందంగా మనకి మీగడ వస్తుందనమాట ఇలా దీన్ని ఒక వారం పది రోజులు ఫ్రిజ్లో కలెక్ట్ చేసి పెట్టామంటే చక్కగా ఎక్కువ మొత్తం అవుతుంది అప్పుడు మనము వెన్న పూసిని తయారు చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఒక వన్ వీక్ మనము తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఇలా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఎక్కువ మొత్తం మనకు మీగడ కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని మనము ఇంకా మిక్సీలో ఒకసారి బాగా తిప్పాలండి మిక్సీలో తిప్పడం వల్ల ఏంటంటే మీ కోపిక ఉంటే గరిటతో అయినా ఇదే గిన్నెలో మీరు గట్టిగా అన్నారంటే చక్కటి మీగడ మనకి తిగ్గా క్రీమి లాగా తయారయ్యి ఆ క్రీమ్లో నుండి మనకి ఇంకా వెన్న పోసి బయటపడుతుంది అనమాట కానీ అంత ఓపిక ఉండదు కదా కాబట్టి నేను ఇక్కడ మిక్సీలో వేసి చూపిస్తున్నాను కొంచెం కొంచెం మిక్సీ మిక్సీ జార్లో తీసుకుని కొంచెం చల్లటి వాటర్ వేసి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలండి బాగా మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి క్రీమ్ లాగా తయారయ్యి తర్వాత వెన్న బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా మిక్సీ జార్ తీసుకుని దీంట్లో కొంచెం దాన్ని మేగడ్ని వేసేసి ఒకసారి బాగా తిప్పండి మిక్సీ చేసుకోవడం వల్ల బాగా క్రీమీగా తయారవుతుందండి క్రీమ్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఇంకొంచెం వాటర్ చల్లటి వాటర్ వేయాలి ఫ్రిజ్లో నుండి తీసి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఫ్రిజ్లో వాటర్ వేసుకుంటే మనకి వెన్న పూస తొందరగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఫ్రిజ్ వాటర్ వేసి దీన్ని బాగా మిక్సీ పెట్టి వెన్న పూసని బయటకు తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా క్రీమీగా తయారైంది కదా క్రీమ్ లాగా తయారైంది కాబట్టి ఈ క్రీమ్లో మనము ఇంకొంచెం వాటర్ వేసామంటే మనకి వెన్న పూస బయటకు వచ్చేస్తుంది చూసారా మనకి వెన్న పూస బయటకు వచ్చేసింది అనమాట ఇలా ఇంకా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా తిప్పేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నామంటే ఫ్రెష్గా అసలు ఇంట్లో చేసుకున్న ఆ వెన్న పూస తింటుంటే ఉంటుందండి టేస్ట్ మీరు తప్పకుండా అంటే మీకు గనక ఊపిక ఉంటే మీరు ఇంట్లో ఇలా తయారు చేసుకోండి స్వచ్ఛమైన వెన్న పూసను తింటూ ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు బ్రెడ్ పైన కానీ మనము కర్రీస్లో కానీ ఎలాగైనా మన ఇష్టం అండి ఇంకా మీరు ఏదైనా వేరే వంటలు ఏవైనా చేస్తే దాంట్లో కూడా వేసేసుకోండి చూడండి వెన్న పూస ఎంత చక్కగా వచ్చేసిందో ఇలా మొత్తం అంతా మీగడంతా కూడా మిక్సీ పట్టేసి కొంచెం కొంచెంగా అంతా దీంట్లో వేసేసుకోండి చూడండి ఇంకా మొత్తం ఇలా మనము వెన్న పూస మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది కదా దీంట్లో మనము ఫ్రెష్గా వాటర్ వేసుకుంటూ వెన్న పూసని బయటకు తీసేద్దాం మనము ఈ కడిగిన నీళ్లను ఊరికి పడేయాల్సిన అవసరం లేదండి మొక్కలు పూసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి పురుగు అలా రాకుండా కాబట్టి ఈ వాటర్ వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా కడిగిన వెన్న పూస కడిగిన వాటర్ని తీసి ఒక గిన్నెలో పెట్టేసుకుని మీరు మొక్కలకి వేసేయండి చూడండి ఇలా స్వచ్ఛమైన వెన్న ఎంత బాగుందో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అండి నేనైతే ఇది చేస్తూనే కొంచెం నోట్లో వేసేసుకున్నాను అంత ఇష్టం అనమాట ఇలా కడిగేసి దీన్ని ఈ వాటర్ని తీసేసి మళ్ళీ కొన్ని ఫ్రిజ్ వాటర్ వేసేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు కడగండి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఆ పెరుగు మీగడ అది ఉంటుంది కదా అది ఉండకుండా చూసుకోవాలన్నమాట రెండు మూడు సార్లు కడుక్కున్నామంటే ఫ్రెష్గా వెన్న పూస మనకి వచ్చేస్తుంది ఇలా మీరు ఓపికుంటే మీరు ఇంట్లో ఇలా తయారు చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా దీన్ని మనము వెయిట్ చేసుకున్నామంటే నెయ్యి తయారవుతుంది నెయ్యి ఎలా తయారు చేయాలో నేను నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ వీడియో చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే వెన్న పూస మాత్రమే చూపిస్తున్నాను చూడండి ఆహాహాహా స్వచ్ఛమైన వెన్న పూస మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే ఆనందమే వేరు కదా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి 
ఫ్రిజ్ వాటర్ వేసుకున్నామంటే మనకి వెన్నపూస అనేది గట్టిగా బాగా వస్తుంది కాబట్టి మీరు మధ్య మధ్యలో ఒక రెండు మూడు సార్లు ఫ్రిజ్ వాటర్ వేసుకుంటూ ఫ్రెష్గా ఇలా కడిగి పక్కన పెట్టేసుకోండి దీన్ని మీరు ఇంకా ఒక బౌల్లో వేసేసుకొని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్వచ్ఛమైన బటర్ని మనం ఇంట్లో వాడుకోవచ్చు వెన్న పూస ఇష్టపడే వాళ్ళకి నోట్లో నీళ్ళు ఉరుతూ ఉంటాయి కదా మీరు కూడా తయారు చేసుకుని దాన్ని తింటూ ఎంజాయ్ చేసేయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్